ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சாரா பேசுகிறேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் அதில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு புதுசாக ஏதாவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நான் அப்லோட் பண்ண போகிற வீடியோ வந்து இந்த ப்ளவுஸ் இப்போ நான் போட்டிருக்க இந்த ப்ளவுஸுடைய கட்டிங் ஸ்டிச்சிங் அதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான் அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய மெம்பர்ஷிப்பாக எனக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது ஜாயின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் மெம்பர்ஷிப்பாக ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ வந்து கண்டினியூஸாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஒரு லைனிங் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு லாங் ஸ்லீவ் வேணுமா ஷார்ட் ஸ்லீவ் வேணுமா அப்படிங்கிறது உங்கள் விருப்பம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் லைனிங் எடுத்துக்கோங்க மெயின் கிளாத் வந்து ஒரு இந்த பனாரஸ் மெட்டீரியல் மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி உங்களுடைய பிளைன் சாரியோ இல்லை எந்த சாரிக்கோ என்ன இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வேணுமோ அதுக்கான மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் எப்பவும் போல் எடுத்துக்கோங்க லாங் ஸ்லீவ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் டென் அல்லது ஒன்னே ஹால் எடுத்துக்கோங்க லைனிங்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்று பத்து அல்லது ஒன்னே ஹால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எப்பவும் போல தான் கீழே வந்து நம்ம எக்ஸஸாக வர அந்த பிசுரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ பீஸ் வந்து ஃபோல்டிங்க்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மார்க்கிங் போட்டுக்கோங்க அதிகமாக வேணும் ஒரு இன்ச்சு வேணும்னா ஒரு இன்ச்சு அரை இன்ச்சு வேணும்னா அரை இன்ச்சு எப்படி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விட்டுருங்க அதுக்கு மேலே உயரம் வந்து பதினாலு ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு பதினாலரை இன்ச்சு நான் வச்சு மார்க் பண்ணுறேன் ஷோல்டர் வந்து காலருக்கு எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் போட் நெக்குக்கு எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஒன் பை டூ ஷோல்டர் பதினஞ்சு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏழரை இன்ச்சு ஷோல்டர் மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க அதில் இருந்து ஒரு ஆறரை அல்லது ஏழு ஏன்னா நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி கட் பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து நார்மலாக எடுக்கிற ஷோல்டரை விட அரை இன்ச்சு தான் குறையும் அதனால் அந்த ஷோல்டருடைய ரவுண்டு எவ்வளோ வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கு வேணும் அதனால் அது மே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நம்ம அது வந்து மார்க் பண்ணும்போது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இடுப்பு சுற்றளவு மார்பு சுற்றளவு ஷோல்டர் இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி நம்ம மா லைன் போட்டுக்கலாம் செஸ்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் எப்போவுமே பாடியில் எடுத்துருந்தீங்கன்னா நாலு இன்ச்சு மெஷர் ப சேர்த்திக்குவீங்க அப்புறம் ஒன் பை ஃபோர் போட்டு ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்திக்குவீங்க அதே மாதிரி இடுப்பு சுற்றளவு ஒரு இன்ச்சு டாட்டுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு உயரம் அப்புறம் ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் அப்புறம் செஸ்ட் ரவுண்டு அப்புறம் வெயிஸ்ட் ரவுண்டு அப்புறம் எக்ஸஸாக ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு அது வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்கு ஈ செலவன்ஸு சி மலவன்ஸு இதெல்லாம் எது எது வேணுமோ எல்லாமே ப்ராப்பராக நீங்கள் பேக் போர்ஷன் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் வந்து தின் ஷோல்டர் தான் அதாவது உங்களுக்கு போட் நெக்குக்கு வைக்கிற மாதிரி தான் ரெண்டரை அல்லது ரெண்டே முக்கால் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆம் ஹோலுக்கு வந்து சும்மா ஒரு கேர்வ் லைனில் மட்டும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆம் ஹோல் வந்து பதினஞ்சரை இன்ச்சு வருது அப்படின்னா அந்த அரை இன்ச்சு நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அது தேவையில்லை பதினஞ்சு இன்ச்சு நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டு ஏழரை இன்ச்சு தாராளமாக உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வரணும் ஏன்னா அதை விட கம்மியாச்சு அப்படின்னா செஸ்ட்டு டைட் ஆயிரும் இல்லாட்டினா ஆம் ஹோல் டைட் ஆயிரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் அந்த கீழே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மூன்றரை இன்ச்சு வேணுமா நாலரை இன்ச்சு வேணுமா உங்களுடைய நெக்கோட அளவு இப்போ இதில் வந்து நான் நாலு இன்ச்சு வைக்கிறேன் எனக்கு ஸ்டிச் பண்ணி வரும்போது மூன்றரை இன்ச்சு வரும் ஏன்னா ஷோல்டரில் அரை இன்ச்சு போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ச்சு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ நான் மார்க் பண்ணுறது வந்து பேக் மட்டும்தான் ஆம் ஹோல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக பண்ணி எனக்கு ஏழரை இன்ச்சு வந்தால் தான் ஆம் ஹோல் ரவுண்டு கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறனால இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம டெப்த் பண்ணிக்கலாம் ஆம் ஹோலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆம் ஹோல் ரவுண்டு கரெக்டாக வரணும் ஏன்னா ஆனால் அரை அரை இன்ச்சு குறைச்சிக்கோங்க இப்போ பதினெட்டு இன்ச்சு உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்பது வைக்க வேண்டியதில்லை எட்டரை வந்தால் போதும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் பக்கம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸ் தைக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு
அதே மாதிரி ஓப்பன் வந்து நம்ம போட் நெக் அப்படின்னா பேக் ஓப்பன் வைப்போம் இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் வைக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு இது வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணி தான் இந்த ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஈவனாக தான் வைக்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு டாட் மார்க் பண்ண கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நார்மலாக நீங்கள் எப்பவும் வைக்கிற ஏழரை இன்ச்சு அந்த ஓப்ப முன்பக்க ஓப்பன் லென்த்து அது எல்லாமே நீங்கள் அதே மாதிரியே ஒரு மார்க்கிங் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே டைரெக்டாக ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை வந்து திடீர்னு மாற்றும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஓப்பன் லென்த்தெல்லாம் எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படிங்கிறதே தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் மேலே நெக்கிலருந்து ஃப்ரண்ட் எவ்வளோ வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவை நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள் ஏழரை இன்ச்சு ஏழரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வைக்கிற அந்த மூன்றரை இன்ச்சு அப்புறம் டாட்டு அந்த எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் அதே மாதிரியே நீங்கள் நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு எப்படி மார்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த கப் ஷேப்பில் இருந்து ஏன்னா நார்மல் ப்ளவுஸுக்கே உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு கப் ஷேப்புக்கு டவுட் வரும் இதுக்கு அப்போ இன்னும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு எப்படி எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஓரலாக இதில் எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கும் சேம் மெத்தடு தான் ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க அவுட்டரில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தள்ளி நம்ம கீழே ஒரு இன்ச்சு தள்ளி வச்சுருக்கிறத நீங்கள் அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நெக்குக்கு வந்து மார்க் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மேலே இருக்க பீஸை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அகலம் வந்து மார்க்கிங் மறுபடியும் மெஷர் பண்ணணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு எடு அதை எடுக்கும்போதே எல்லா மார்க்கிங்கும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க டாட்டும் அதே மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு டாட்டில் என்ன டவுட் அப்படின்னா பேக் லென்த் அளவுக்கே டாட் வருமான்னு கேட்குறாங்க தாராளமாக வரும் அதனால் நீங்கள் இப்போ பதினாலு உயரம் வருது அப்படின்னா பதினாலு ப்ளஸ் ஒன்று கூட ஒரு சிலருக்கு டாட் லென்த்து வரும் அதனால் அது தப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம பட்டி தான் நமக்கு வந்து அந்த உயரத்தை மெயின்டைன் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் இப்போ அந்த ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் லென்த் வந்து எவ்வளோ அதில் வருதோ அதே மாதிரி ஓப்பன் அதாவது ஃப்ரண்ட் லென்த்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் லென்த் எல்லாம் ப்ளவுஸில் எவ்வளோ வருதோ அதே மாதிரி அப்படியே நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் முன்னாடி இதுக்குமே வந்து கம்பல்சரி ஹாஃப் இன்ச் அல்லது முக்கால் இன்ச்சு நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி கட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் லைட்டாக கட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நெக்கு கொஞ்சம் லூஸ் வரும் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் தான் இந்த ப்ளவுஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஓவர் ரைட்டு தான் வைக்கணும் ஏன்னா ரைட் சைடு தான் ஹூக்கு வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் சாரீ இருக்கிற பக்கம் ஓப்பன் போயிடும் நெக்கு கிட்ட மேலே தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு வெளிப்பக்கமாக தெரியாது அதனால் எப்போவுமே லெஃப்ட் சைடு ஹூக் வைக்கிறவங்களா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் வச்சு தைக்கும்போது ரைட் சைடு வந்து ஹூக் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அதே ஸ்கொயரில் நான் கட் பண்ணுறேன் இன்னுமே கூட ஃப்ரண்ட்டை வந்து சேர்த்தி க கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து நெக்கு ரொம்ப மேலே வரும்போது நல்லாவே லூஸ் வரும் நான் ஏற்கனவே போட் நெக்கில் இதிலெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆஃப் இன்ச்சு க்ராஸ் பண்ணி கட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் ஓப்பனாக இருந்தாலும் ஆஃப் இன்ச்சு க்ராஸ் பண்ணி ஸ்டிச் போட சொல்லியிருக்கேன் இதில் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஏன்னா ஒரு ப்ளவுஸாவது நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ லூஸ் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ளவுஸில் வந்து நீங்கள் அதை சேர்த்துணுமா அல்லது குறைக்கணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொருடைய உடம்புடைய அமைப்பு பொறுத்து தான் ஆனால் இந்த நெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மேலே வரனால கொஞ்சம் லூஸ் வரும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக நெக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி வந்து நல்லாவே க்ராஸ் பண்ணி கட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு டா ஷேப்பில் நம்ம நெக்கு கட் பண்ணிட்டோம் ஷோல்டர் அதில் கட் பண்ணிட்டோம் ஆம் ஹோல் டெப்த்தும் கட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஓ நம்ம டாட் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த போர்ஷனை வந்து நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் இது வந்து தின்னாக தான் இருக்கும் நம்ம போட் நெக்கு வைக்கிற மாதிரியே தான் ஷோல்டர் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் வந்து ஒரு பா மாதிரி வருது உங்களுக்கு ஏன்னா அது போடும்போது அந்த இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த நெக்கோட ஷேப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் போட்டுக்கு பதிலாக ஒரு பா வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டாட் எந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னு நீடில் மார்க் போட்டுக்கோங்க சென்டர் பாயிண்டில் அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் நீங்கள் மூணு இன்ச்சு தள்ளிக்கோங்க இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ரெண்டு இதையும் ஜாயின் பண்ணும்போது ப்ரின்சஸ்
அதனால அதை கொஞ்சம் கவனமாக ஏன்னா ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டோட்டலாக இதில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அதில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஒன் இன்ச் போகும்போது பட்டி வந்து உள்பக்கமாக தள்ளி வந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே யோக் பீஸ் வெட்டி இருக்கிறது வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாயிரும் அதனால் அதுக்கு அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சில இது வந்து ஒவ்வொரு ப்ளவுஸ் மாடல் வேரியேஷன் வரும்போது அந்த ஆல்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டி வரும் அதனால் அப்பப்போ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டாட் எந்த ஷேப்பில் வருமோ அந்த ஷேப்புக்கு அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டியை வந்து அளந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணணும் ஏன்னா பட்டி வந்து இதை கட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பட்டியை வந்து வெட்ட முடியாது அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு யோக் பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெண்ட் போர்ஷன் வந்து எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் பேக் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்டு நம்ம அதை மேட்ச் பண்ணிட்டோம் யூஸ்வலாக அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே தான் நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோமோ அதே தான் ஷோல்டர் ஸ்லோப் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஹாம் ஹோல் நாட்ச் தள்ளி போட்டிருக்கோம் ஃப்ரண்ட்டில் ஹாஃப் இன்ச் கட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாமே அதே மாதிரி தான் யோக் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஒன் இன்ச் விட்டுட்டு மீதி வர்றதை வந்து நமக்கு யோக் பீஸ் வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் பீஸ் சைடில் எக்ஸசாக விட்டுக்கோங்க புதுசாக ப பண்ணும்போது அதிகமாகவே கிளாத் விடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அதில் எவ்வளோ கிளாத் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இதை கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படியே பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற மெஷர்மெண்ட் அப்படியே கிடச்சிரும் ஆனால் நம்ம கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு குறையும் அதனால் உங்களுக்கு பட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சைடில் வந்து கிளா கிளாத் வந்து எக்ஸஸாக விட்டுக்கோங்க நார்மலான ஒரு ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸுக்கு சைடு எப்படி நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு அதிகம் விடுறோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் அதிகம் விட்டுக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த பட்டிக்கும் அதுக்கும் ஈக்குவலாக கிளாத் வரும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ளவுஸ் தைச்சா மட்டும்தான் அந்த அனுபவம் வரும் டைரெக்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு தைக்கும்போது அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்த பார்த்து அப்படியே தான் நம்ம காப்பி பண்ண போகிறோம் ஆனால் அது ரெண்டாவதாக நீங்கள் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணனா அது கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நீங்கள் கவனமாக பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எப்போவுமே அது மறக்காது ஏன்னா மறந்துடுற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு மைண்டில் வந்து கரெக்டாக நம்ம அதை ஏற்றுக்கல அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் அது வந்து இப்போ டெய்லரிங் எல்லாம் ஒரு கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது வந்து நீங்கள் ச சரியாக உங்களுக்கு மைண்டில் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலை அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் போனால் அந்த டெய்லரிங் மறந்துருச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து வருவாங்க அதனால் ஒரு விஷயங்கள் நம்ம கவனமாக பார்க்கும்போது அது வந்து மைண்டில் வந்து நல்லா நம்ம யோசித்து அதை திங்க் பண்ணி நம்ம அதை பண்ணுறோமா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது ஏதோ ப ஒன்று பார்த்து ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பண்ணுவோம் அடுத்தது நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள் நீங்களாக யோசித்து வேறு என்ன அதில் பண்ணினா சரியாக வரும் அப்படிங்கிறத நீங்களாக யோசித்து பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அது ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் வந்து எப்போ அது ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அது மறக்காமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த யோ அந்த சென்ட்ரு டாட்டை வந்து ஒரு கேர்வ் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மேலேருந்து நம்ம அந்த டாட் என்ன ஷேப்பில் பிடிக்கிறோமோ அதே ஷேப்பில் நம்ம வந்து அதை மார்க் பண்ணி அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு கப் ஷேப் வந்து பெருசாக வேணும் அப்படின்னா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிற பீஸை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு பீ பீஸை வச்சு நம்ம அதனுடைய கப் ஷேப்போடைய உயரத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி நம்ம வைக்கலாம் நார்மலாகவே போதும் அப்படின்னா இதை அப்படியே கூட நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த இன்னும் கொஞ்சம் கப் ஷேப் வந்து லூஸாகவும் கொஞ்சம் பெருசாகவும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலுக்கு பதிலாக இன்னொரு கிளாத்தை வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வேறு ஒரு கிளாத்து அதில் வந்து எந்த பொசிஷனில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கிராஸ் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிராஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு மற்ற எந்த பகுதியுமே நீங்கள் வந்து டிராஃப்ட் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் வச்சு அதுக்கு அடுத்த சைஸ் நம்ம போடுறது தான் நம்ம வந்து டிராஃப்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் வந்து அந்த சைடு போர்ஷன் மட்டும் அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஆம்ஹோல் பக்கம் சைடு கீழே எதுவுமே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண தேவையில்லை அந்த சென்ட்ரு போர்ஷன் மட்டும் ஒரு ஹாஃப
இப்போ எது உங்களுக்கு தேவை எது தேவையில்லை அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் மாற்றி வச்சிடக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக எக்ஸஸாக கட் பண்ணியிருக்கிற பீஸை வச்சுக்குவோம் மேலே ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ண பீஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பட்டி ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவு இது எல்லாமே இது எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு ஸ்லீவ் வந்து லாங் ஸ்லீவ் தான் உங்களுக்கு யூஸ்வலாக ஷார்ட் ஸ்லீவ் வேணும்னாலும் வேறு என்ன மாடல் வேணும்னாலும் நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில மாடலுக்கு வந்து எல்போ வரைக்கும் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில மாடலுக்கு வந்து ஆஃப் கை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொன்று வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்லீவ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி மைண்டில் வந்து ஒரு இமேஜின் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் எதோ திங்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்லீவ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட உடம்புக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லீவ் வந்து செட் ஆகும் அது பார்க்குறக்கு நல்லா நீட்டாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்லீவை தான் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்ம எல்போ வரைக்கும் உள்ள ஒரு ஸ்லீவு அதுக்கு எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பண்ணி நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஆம் ஹோல் மட்டும் நீங்கள் ஈவனாக வச்சுக்கோங்க அதாவது பாடியில் வர்ற ஆம் ஹோலுக்கும் ஸ்லீவில் வர்ற ஆம் ஹோலுக்கும் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே போட் நெக் தைக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்லீவுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வரும் அதாவது கவனிக்காமல் நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேரியேஷன் கண்டிப்பாக ஒரு அரை இன்ச்சாவது வரும் அதனால் நீங்கள் கட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நாச் போடுறதுக்கு முன்னாடி மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நாச் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டினா டேப் வச்சு மறுபடியும் மெஷர் பண்ணுங்கள் ஏழரை இன்ச் அப்படின்னா கரெக்டாக இதுலேயும் ஏழரை இன்ச் வர்ற இடத்துல நாச் போட்டுக்கோங்க அந்த ஆம் ஹோல் டெப்த் அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் நெக்குக்கு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நம்ம வந்து ஆம் ஹோல் டெப்த்து வைப்போம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ளா ஸ்லீவ்லேயுமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோ இதில் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ரிஸ்கான ஒரு போர்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆம் ஹோல் மட்டும்தான் ஆனால் அந்த ஆம் ஹோல் அளவு வந்து பர்ஃபெக்டாக வர்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் இறக்கி கூட கட் பண்ணிக்கோங்க அது தப்பு இல்லை ஆறு இன்ச்சு ஆறரை இன்ச்சுன்னு அவ்வளோதான் வைக்கணுமா அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் ஒன் பை டூ ஷோல்டர் வைக்கிறத அப்படியே ஆம் ஹோல் வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே எப்படின்னு மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக ஆம் ஹோல் உள்ள ஸ்லீவ் ஈஸியாக போய் வர்ற அளவுக்கு ஏன்னா இதிலெல்லாம் ஷோல்டர் இறங்குற கம்ப்ளைண்ட்லாம் வரவே வராது ஏன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் நெக்கு தான் அதனால் ஆம் ஹோலும் ஸ்லீவும் ஃப்ரீயாக போய் வர்ற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அதை கட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக எந்தெந்த போர்ஷனில் கிராஸ் எது ஸ்ட்ரெயிட் எது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்தந்த பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ண பீஸ் எல்லாம் வச்சு எக்ஸசாக விட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுவும் கீழ்ப்பக்கம் வந்து நீங்கள் அடித்து திருப்பினாலும் ஓகே தான் இல்லை வேறு எக்ஸஸாக பீஸ் கொடுத்து திருப்பினாலும் ஓகே தான் ஏன்னா நீங்கள் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறீங்களோ அதே மெத்தடை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக கிராஸ் எப்படி வருதோ அந்த கிராஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் போர்ஷனை போட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவ் மட்டும் உங்களுக்கு லாங் ஸ்லீவ் வேணும்னா மெட்டீரியல் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க மேக்ஸிமம் ஜாயின் போடாத மாதிரி ஸ்லீவ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் ஓரளவுக்கு பாடி பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி வந்து ஜாயின் போடுற மாதிரி தான் வரும்
இதில் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு உங்களுக்கு வந்து நெக்கு வந்து எப்பவும் போல் ஒரு பா நெக்கு அப்படிங்கும்போது ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் கட் பண்ணி ஒன் சைடு மடித்து அடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஓப்பன் பீஸு ரைட் லெஃப்ட்டு ஒன்று வந்து நம்ம டபுளாக மடித்து ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்குவோம் இன்னொன்று வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக மேலே நம்ம மெயின் கிளாத்தை வச்சு ஒன் சைடு ஹாஃப் இன்ச் அடித்து தையல் போட்டுக்குவோம் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதே மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ணுறோம் இதில் ஸ்டிச்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஏன்னா ப்ரின்சஸ் கட்டு பட்டி வைக்கிறது இது எல்லாமே நார்மலாக யூஸ்வலாக நம்ம வேறு ப்ளவுஸுக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடில் தான் வரும் ஆனால் உங்களுக்கு கட்டிங்கில் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த அவுட்புட் வந்து ஒரு பா நெக்கு அதே போட் நெக்லேயே வந்து பா ஷேப்பு ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸு அதே மாதிரி யோக் வச்சது ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஓப்பன் ஏன்னா நம்ம பேக் ஓப்பனில் வைப்போம் மேக்சிமம் வந்து பேக்கில் ஹூக் போட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரே ரீசனுக்காக தான் நிறைய பேர் வந்து பேக் ஓப்பன் வந்து விரும்புறது இல்லை போட் நெக் விரும்புறது இல்லை ஆனால் அதையுமே நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணாலுமே போட் நெக் வந்து நீட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி போட் நெக் போட விருப்பம் அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து கப் ஷேப்பு தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நம்ம நாலு டாட்டு அல்லது இது எல்லாமே போட்டு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படின்னா அந்த ஷோல்டர் இறங்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைன்னா செஸ்ட்டு வந்து பர்ஃபெக்டாக உட்காரல இந்த மாதிரி பட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக அந்த செஸ்ட்டை வெட்டுற மாதிரியே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த யோக் பீஸு பட்டி வைக்கிறது தான் அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பேக்குக்கும் ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் ஈவன் பண்ணும்போது பட்டி வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படி தைச்சாலும் அவங்களுக்கு ஃபிட்டிங் இல்லாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம நார்மலான ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃப்ளாட்டாகவும் கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும் ஏன்னா அது ப்ளவுஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டிங் ஆகாதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எப்படி லீனாக இருந்தாலுமே அவங்களுக்குமே ப்ரின்சஸ் கட் போட்டு இந்த மாதிரி நெக்கு வச்சு போட்டால் நல்லா நீட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ப்ரின்சஸ் கட்டு அப்படிங்கும்போது கப் ஷேப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கவங்க வந்து விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாரீ போடும்போது அது ரொம்ப அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஓரளவுக்காவது நமக்கு கப் ஷேப் இருந்து சாரி கட்டினா அது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி க நம்ம எப்பவும் போல் பட்டி வச்சே நம்ம வந்து இந்த ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் தைக்கலாம் அந்த ப்ரின்சஸ் கட் வேண்டா அப்படின்னாலும் அந்த த்ரீ டாட்ஸ் போட்டு பட்டி வச்சு அதே மாதிரியே நம்ம இந்த ப்ளவுஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எந்த போர்ஷனில் சேஞ்சஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம கவனத்தில் வச்சு அதை மட்டும் ஆல்ட்ரு பண்ணால் போதும் மற்றது வந்து எந்த ப்ளவுஸுக்கு வேணாலும் எந்த மாடல் வேணாலும் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது எப்படி வேணாலும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டிச்சிங்கில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நம்மளுக்கு ஒரு டாட்டே பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாட் பிடிச்சிருந்தா அந்த இடத்துல ஷார்ப்பாக வருது சாரீ கட்டினா மெலிசான சாரீ கட்டினா அது வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக நீட்டிகிட்டு இருக்கு பார்க்குறக்கு அசிங்கமாக இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரு திங்கிங்கில் அது என்ன பண்ணுவோன்னா ஆம்ஹோல் டாட்டையும் அந்த சென்டர் டாட்டையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு க ஒரு உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக அந்த கேர்வ் லைன் மாதிரி வந்துடும் அந்த இடத்துல அந்த ஷார்ப் இருக்காது பார்க்குறக்கு ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கை பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தைச்சு கொடுத்த கை நம்ம உள்ளே போடும்போது சென்ட்ரு போர்ஷனில் மட்டும் நமக்கு வந்து சதைப்பிடிப்பு கம்மியாக இருக்கிறனால ஒரு லூஸ் வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த பெண்டுக்கு மட்டும் நம்ம ஒரு தையல் போடுவோம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்கு வந்து நமக்காக நம்ம போடும்போது நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாமே தாராளமாக நம்ம ஸ்டிச்சிங்கில் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நமக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம டிசைன் டிசைனாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மாடல் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி போடணுங்கிறது இல்லை அதில் வேறு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணி நீங்கள் அந்த இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பேக் பீஸ் தான் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண பார்த்த ஒர்க் எல்லாமே யூஸ்வலாக நம்ம
அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே இந்த பேக் மட்டும் தான் அடிச்சு திருப்புறோம் மீதி எல்லாமே அப்படி அப்படியே வச்சு பேட்ச் பண்றது தான் ஸ்டிச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு வர அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கார்னர்ல தையல் போடுங்க உள்ள தள்ளி தள்ளி போடாதீங்க நேர் தையலா போடுங்க கரெக்டாக அந்தந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்து தையல் நிறுத்தி நீடியில் வந்து உள்ளே நிறுத்தி அப்புறமா ஸ்டாப் பண்ணி திருப்புங்க அது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வரிசைப்படுத்தி நீங்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு எப்போ நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணாலும் அந்த அந்த பொரு அந்த இது வந்து மாறாமல் உங்களுக்கு அப்படியே கண்டினியூட்டி ஆகிட்டு இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்க்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா ஃபினிஷிங் அப்படிங்கிறது நம்ம தைக்க தைக்க வர்றது தான் ஒரே விஷயத்த வந்து பல மாதிரி செஞ்சு பார்க்காம நீங்கள் வந்து அதுக்கு ப்ராப்பராக இப்படி தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறத அதே மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபினிஷிங் அப்படிங்கிறது உங்களை அறியாமையே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அதில் வந்துடும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ளவுஸுக்கும் இது ஃபினிஷிங் வந்துருச்சா ஃபினிஷிங் வந்துருச்சான்னு பார்க்கவே தேவையில்லை உங்களுக்கே நீங்கள் தைச்ச ப்ளவுஸ் வந்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா அதை ப்ராப்பராக நீங்கள் அந்த மெத்தடை மட்டும் மாற்றாமல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபினிஷிங்கு அந்த இது எல்லாமே வந்துடும் அதே மாதிரி தையல் ஏற்றியோ இறக்கியோ போட்டுட்டா கொஞ்சம் சலுப்படாமல் அதை பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் ஆல்ட்ரு பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா தான் அந்த பொறுமையும் உங்களுக்கு இருக்கும்போது தான் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் டாட் வந்து இது கொஞ்சம் லென்த்தியாக பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா கீழே மட்டும் வேணா பேக்கில் நெக்கெல்லாம் இல்லாதனால நல்லா கொஞ்சம் நடுமுது வரைக்குமே நம்ம ஃபிஷ்ஷை டாட் போடுற மாதிரி சுடிதாருக்கு டாட் போடுற மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இது மேல் பக்கம் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து டாட் பிடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து லூஸ் வந்துடும் கீழே மட்டும் பிடிச்சோம் அப்படின்னா லூஸ் வந்துடும் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் மேலே வரைக்குமே பிடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி ஷேப்லலாம் நம்ம தைக்கும் போது இறக்கமும் கொஞ்சம் கூட் அதிகப்படுத்தி தான் வைப்போம் பதிமூன்றரை இன்ச்சு வர்றவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தி பதினாலு இன்ச்சு வைப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த டாட் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக பிடிச்சிங்க அப்படின்னா பின்னாடி பார்க்கறதுக்கு சுருக்கம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக நல்லா அழகாக தெரியும் இடுப்பு சுற்று அளவுக்கு நீடில் மார்க்கு அந்த இதுக்கு ஆம் ஹோலுக்கு போட்டுக்கோங்க ஸ்லீவ் ரவுண்டுக்கு போட்டுக்கோங்க இதெல்லாமே நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது எவ்வளோ ப்ளவுஸ் நீங்கள் கட்டிங் போட்டு வச்சுருந்தாலும் சீக்கிரம் பட பட படம்னு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அதனால் அதுக்கு என்னென்ன இது பண்ணணுமோ அதை பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் வரும் இதை கரெக்டாக அந்த கார்னரை மட்டும் கரெக்டாக அடையாளம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இல்லையா நாச் போட்டுக்கோங்க கீழ் பக்கம்னா ஒரு குட்டியாக ஒரு நாச் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கேதரிங் பேண்ட்டுக்கு எப்படி அந்த போர்ஷன் மாறாமல் மேலேயும் கீழேயும் கரெக்ட் வரணுங்கிறக்காக ஒரு நாச் போடுறோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு குட்டியாக ஒரு நாச் ஒன்று போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக இதை வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வைக்காம துணி நிறையா இருந்தால் பிரச்சனையில் ஒரு ஸ்கொயர் பீஸே வைக்கலாம் ஆனால் அப்படி வச்சோம்னாலும் அந்த கிராஸ் வந்து நமக்கு மாறாமல் வரணும் ஏன்னா செக்குடு ஸ்ட்ரைட்டெல்லாம் வரும்போது எது கிராஸ்னே நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கீழே நாச்சு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த போர்ஷன் ரெண்டையும் ஈவனாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அதை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அப்படியே வச்சு நம்ம தையல் போடுறது தான் எப்படி வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத்து மெயின் கிளாத்தை அட்டாச் பண்ணுறோமோ அதே மெத்தடு தான் எக்ஸஸாக இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக வந்து அந்த ச நமக்கு நெக்குக்கிட்ட வர லூஸ் வராமல் இருக்கணும் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் க உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்தி கட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா தைச்சதுக்கப்புறம் லூஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அதை ஆல்ட்ரு பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வெட்டும்போதே ஒரு அரை இன்ச் அல்லது முக்கால் இன்ச்சுக்கு நல்லாவே கிராஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரெண்ட்டு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு தனித்தனியாக நாச்சு இருக்கிறது வந்து நமக்கு ஆம் ஹோல் சைடு இப்போ இதை வந்து இதில் நம்ம சைடில் வச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம்
இதை வந்து நம்ம இதில் வச்சு த தையல் போட்டுட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் ஓவர்லாக் போட்டதுக்கப்புறம் படிமான தையல் அவுட்டரில் தள்ளி விட்டு மேலே படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் இது எல்லா எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆம் ஹோல்லேருந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கீழே எக்ஸசாக வந்தாலும் நம்ம அதை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஆம் ஹோல் பக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சென்டருடைய பாயிண்ட் வந்து மாறிடும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த போஷன்ஸ் உங்களுக்கு கப்ஷேப்போட அந்த பர்ஃபெக்ட் வர பர்ஃபெக்ஷன் வந்து வராது அதனால் நீங்கள் மேல் பக்கம் இருந்து கீழே ஜாயின் பண்ணிட்டு வாங்க ஓவர்லாக் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நான் அதில் வந்து சின்ன சிசர் கட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து படிமான தையல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் அவுட்டரில் அதாவது ஆம் ஹோல் சைடு அந்த கிளாதை தள்ளி விட்டு மேலே படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த இதில் வந்து நீங்கள் இதை டாட் பிடிச்சி இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நெக்கு வந்து உள்ள தள் அவுட்டரில் தள்ளின மாதிரி அதிகமாக தெரியும் அப்படி இருந்தாவே உங்களுக்கு அந்த நெக்கு வந்து லூஸாக இருக்கும் அப்படின் தான் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் இன்னொரு கால் இன்ச்சு வேணும்னா கூட அதை கட் பண்ணி பட்டி அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் கால் இன்ச்சு வேணும்னா கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உடம்பு வந்து சதைப்பிடிப்பாக இருக்கவங்களுக்கு அது பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் இதே மாதிரி தைச்சுக்கலாம் சப்போஸ் லீனாக இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நெக்கு கிட்ட உங்களுக்கு வந்து அது லூஸ் வரும் அதனால் அந்த போர்ஷனை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த இந்த மாதிரி அதாவது முக்கோணம் மாதிரி பட்டி வைக்கிறது வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் சரியாக வரல அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணி கூட கேவ் லைனாக கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் தான் பட்டி யோக் பீஸு ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு இந்த ஷேப் வந்து அதுக்கு கரெக்டாக அட்டாச் ஆகலை அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் லைட்டாக ஒரு கேவ் லைன் மாதிரி கொண்டு வந்துக்கலாம் உள்ளே டீப்பாக கொண்டு வந்து முக்கோணம் மாதிரி வெட்டாமல் ஒரு கேவ் லைன் மாதிரி கொண்டு வந்து நீங்கள் அதை இது பண்ணிக்கலாம் எக்ஸசா வர்றது லைட்டாக ஏன்னா இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கிளாத் இன்னும் கொஞ்சம் லீனாக இருக்கவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் பாடியாக இருக்கவங்களுக்கு கிளாத்து கொஞ்சம் எக்ஸசா விட்டே கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் இந்த பட்டியில் வந்து அந்த ஷார்ட்டேஜ் வராமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒன்னே கால் இன்ச்சு ஒரு ஒரு இன்ச்சு வைக்கிற இடத்துல தாராளமாக ரெண்டு இன்ச்சு வந்து நீங்கள் கிளாத் அவுட்டரில் தள்ளி விட்டுட்டு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு மிஸ்டேக் வந்து ஒருத்தருக்கு வருது அப்படின்னா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ண முடியுமோ அப்படி வந்து நீங்கள் அதை கற்றுக்கோங்க யூஸ்வலாக அதே மாதிரி தான் ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு நீங்கள் ஓவர்லாக் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் ஓப்பன் பீஸு ஹூக் பீஸு இதில் சொல்லியிருக்க மறந்துடக்கூடாது ஹூக் பீஸ் வந்து நீங்கள் ரைட் சைடு வைங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஓப்பன் வந்து இப்படி ஆப்போசிட்டில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஓப்பன் வந்து நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு வந்து சாரீ மறைச்சிக்கும் இந்த மாதிரி ஹைநெக் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே வந்து அந்த ஹூக் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த கேப் வந்து பார்க்குறக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும் அதனால் நீங்கள் இப்படி திருப்பி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது சாரி இருக்கிற பக்கம் போயிடும் நமக்கு வந்து அந்த இது வந்து அவுட்டரில் தெரியாது இப்போ அதில் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா அது அப்படியே விட்டுணும்னு இல்லை கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணிக்கலாம் கப்ஷேப்பை பொறுத்து தான் நீங்கள் அவசரப்பட்டு எல்லா உடம்புக்கும் கட் பண்ணலான்னு கட் பண்ண வேண்டாம் பாடியாக இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் அது கட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கப்ஷேப் வந்து ஃபிட்டிங் கரெக்டாக வந்துடும் 
இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் கை அதாவது ரெகுலராக வந்து ரைட் சைடு ஹூக் வைக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை லெஃப்ட் சைடு வைக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் தைக்கும்போது ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் போட் நெக் வைக்கும்போது மட்டும் அந்த சைடை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு லென்த்தாக இருக்க ஒரு ஓப்பன் பகுதி அப்படின்னாவே நெருக்கமாக ஹூக் வைங்க அதாவது நம்ம நார்மலாக அஞ்சு ஹூக் வைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் ஒரு எட்டு ஒம்பது ஹூக் வைக்கலாம் தாராளமாக ஏன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டாக அந்த கேப் இல்லாமல் இருந்தால் தான் ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வரும் இது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சு ஹூக் வைக்கிறவங்க கூட ஆறு ஹூக்காக வச்சு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு 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 இன் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒரு ஹூக் வச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த பார்க்கும்போது ஒரே லைனாக அந்த ஃபிட்டிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டே கால் இன்ச்சுக்கெல்லாம் கேப்பு விட்டு நீங்கள் ஹூக் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பார்க்க நம்ம ப்ளவுஸ் போடும்போது அந்த கேப்பே வந்து இழுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் மேக்சிமம் கேப்பு விடாமல் கொஞ்சம் நெருக்கமாக வந்து நீங்கள் ஹூக் வச்சு போட்டீங்க அப்படின்னா பார்க்குறக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த பிசுரெல்லாம் வந்து வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்காமல் கரெக்டாக வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க ஒரு சின்ன சின்ன தையல் வந்து நம்ம அதிகமாக போடும்போது தான் அந்த ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ரெண்டு மூணு இதை ஒன்றா மடித்து வச்சு ஒரே தையலாக போட்டுட்டால் வேலை முடியும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அந்தந்த இடத்துல எங்கே தையல் போடணுமோ அதை அந்தந்த இடத்துல போட்டு பழகினீங்க அப்படின்னா தான் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி நெருக்கமாக வைக்கணும் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்தந்த இடத்துல நீங்கள் வீ பட்டி வச்சுக்கிட்டீங்க இல்லை நீங்கள் த்ரெட்டு கையில் வந்து த்ரெட்டு கட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் கட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி வீ பட்டி வைக்கும்போது ரொம்ப அகலமாக அந்த இது விடாமல் கரெக்டாக ஒரு ஹூக்கு அதை விட ஒரு ஒரு ரெண்டு ஹூக்கோடு அந்த எஜ்ஜு உள்ளே போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வீ வச்சிங்கன்னா போதும் ஒவ்வொருத்தங்க ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகலமாக பக்கெட் மாதிரி வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி வைக்காமல் கரெக்டாக ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹூக் போய் ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த கரெக்டாக அந்த இதில் போய் மாட்டுற மாதிரி தான் வைக்கணும் அதை விட்டுட்டு ரொம்ப அகலமாகலாம் வச்சிங்க அப்படின்னா அது சீக்கிரம் கிழிஞ்சும் போயிடும் கரெக்டான பொசிஷனில் அது மாட்டில் அப்படின்னாலும் அந்த ஹூக் வந்து சீக்கிரம் அந்த துணி கிழிஞ்சிரும் அதனால் அதை நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போதே ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து 
ஏன்னா ஒவ்வொரு தையல்லையுமே ஒவ்வொரு காரணத்தோடு தான் அந்த ஸ்டிச் ஒரு ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அதனால் அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தையல் எல்லாமே நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி நெக் பீஸும் தான் நீங்கள் வந்து எப்படி பானைக்கு வைக்கிறீங்களோ அந்த ஷோல்டர்கிட்ட கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அது வந்து அந்த ஷோல்டருக்கு தகுந்த மாதிரி வளைக்கக்கூடாது நல்லா ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி பீஸ் வச்சுருங்க அந்த கார்னர் எல்லாமே கரெக்டாக நீடில் துணி வந்து கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணி நீடில் உள்ளே நல்லா டிப் பண்ணி அப்புறமா திருப்பி அந்த கார்னர் எல்லாமே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக தைச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் கார்னரில் கட் போ கட் சின்ன சின்ன சிசர் கட் போட்டுட்டு படிமான தையல் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து எப்பவும் போல் ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வேறு நீங்கள் மல்டி ஸ்டிச் போட்டாலும் ஓகே ஹெம்மிங் பண்ணாலும் ஓகே அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க கார்னர் வந்து அதே மாதிரி நீடில் வந்து கரெக்டாக பண் அந்த இதில் வந்து டிப் பண்ணி நிறுத்திக்கோங்க நிறுத்திட்டு கரெக்டாக அந்த பிசுறு வந்து கரெக்ட் பண்ணி நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தையல் போடுங்க ஏன்னா மடித்து மேலே தையல் போடும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பிசுறு மேலே தெரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி லாங் ஸ்டிச் வேணும்னாலும் லாங் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹெம்மிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை பிரித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பானைக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நமக்கு ஷோல்டர் பட்டன் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை கரெக்டாக ஷோல்டரில் வந்து மிட் பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் ஸ்லீவ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா சென்டரில் வர்ற பாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டாக ஷோல்டரில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே வெளியில் ரெண்டு பக்கம் வர்றதை வந்து நம்ம லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் டபுள் ஸ்டிச்சு தான் இது எல்லாமே ஸ்டிச்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு இதில் சேஞ்சஸ்மே கிடையாது எல்லா லைனிங் ப்ளவுஸ் எப்படி தைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் எந்த போர்ஷன் சேஞ்சஸ் பண்ணமோ அதில் மட்டும் கவனமாக வச்சு அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும் கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மற்றது எல்லாமே யூஸ்வலாக நீங்கள் பண்ணுறது தான் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் மட்டும்தான் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் மீது எல்லாமே யூஸ்வலான ஒரு நம்ம ப்ளவுஸு தான் ஆனால் போடும்போது அதனுடைய லுக்கே உங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் போட் நெக் போட்டால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் டீப் நெக் போட்டால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஹை நெக் போட்டால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான நெக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும் அது வந்து அந்த மாதிரியான இதை வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணி ஏன்னா ஏதோ ஒரு ப்ளவுஸ் போடும்போது யாருமே கவனிக்க மாட்டாங்க ஒரு சில ப்ளவுஸ் போடும்போது உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸ் நீட்டாக இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அது நமக்காகவே புரியும் இந்த மாதிரி போட்டால் நம்ம உடம்புக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி வெயிலுக்கு வந்து இப்படி போடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு சில ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்காகவே கிடைக்கும் அது கஸ்டமர் அதாவது உங்ககிட்ட 
பண்ண தைக்க கொடுக்குறவங்களுக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய சஜஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளை தான் அவங்க கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஹைட்டாக இருக்கவங்களுக்கு இப்படி ஷார்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு இப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு சில ஐடியாஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் அவங்க ரொம்ப விரும்பி உங்ககிட்ட ஸ்டிச் பண்ண கொடுப்பாங்க சின்னதாக ஒரு நாச் இது போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இடுப்பு சுற்றுல வளர்ந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பவும் போல் மூணு தையல் போட்டு அதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்லீவோட ஷேப் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு மசல்ஸ் அதிகமாக ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப லீனாக ஒரு சிலருக்கு கீழ் பக்கம் மட்டும் தின்னாகவும் மேல் பக்கம் வந்து திக்காகவும் நல்ல பா இதாகவுமே இருக்கும் அதனால் அவங்க கைக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த இடத்துல லூஸ் வேணும் எந்த இடத்துல டைட் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி போட் நெக்குக்கு இந்த மாதிரி நெக்கெல்லாம் தைக்கும்போது ஆம் ஹோல் ரவுண்டை ஒரு தடவை மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பேக் ஆம் ஹோல் வந்து கரெக்டாக நாச்சஸ் வந்து ஈவனாக ஒரே இடத்துல செட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதில் வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக சைடில் வந்து மூணு தையல் போட்டுட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஜரிக அந்த இதில் பிசுறு வர மெட்டீரியல் எல்லாமே அப்பப்போ கையோடு ஓவர்லாக் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதனால் அப்பப்போ அதை ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸான ஒரு இது தைக்கும்போது கையோட நீட்டாக அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் அயன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பார்க்குறக்கு இன்னும் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் சைடு அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் எப்பவும் போல நம்ம ஈவனாக தான் நமக்கு நம்ம ஆம் ஹோல் இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு எல்லாமே ஈவனாக தான் வரும் இப்போ அதை நீட்டாக ஒரு தடவை அயன் பண்ணிக்கோங்க ஹூ கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி இது கொஞ்சம் ரொம்ப லென்த்தியான வீடியோ தான் பொறுமையாக பார்த்து இது பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க் யூ வியூவர்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ